Magandang umaga po sa inyong lahat. Um, last week po ay tuwan-tuwa ako dahil ang dami kong na-realize na new community pala ay pamilya talaga. Sometimes when we talk about community, we talk about yung lugar. Diba? Totoo naman yun. Pero what comprises a community or a society is the basic unit of family. If we take care of our families, like yung mga nagsalita dito last Sunday, ito yung pamilya yun. So if we reach out, hindi lang individual sa isang pamilya, kundi yung buong pamilya. Mari bang magsitayo rito ang mga pamilya? Ayan. Oh. Ang isa. Mm hmm. Galing, no? Mm hmm. Mm hmm. Ayan. Maraming salamat po. Napaka masuno rin yun. And if you want no come to be filled with families, I believe ito po yung pinapagawa ni Lord sa akin. You and your household will be saved. So no come is about a new family, a new community, new life. New life in Christian fellowship. Okay? So maraming salamat po sa pitong pamilya at maraming pang pamilya. We'll raise another seven. Meron na akong candidate na dalawang pamilya niya. So, I wish every month may pitong pamilya ang tumatay dito. Para naman bigyan na naman ako ng pahinga. Sinangang totoo. Hindi, humihingi ako sa inyo ng pahinga. Hindi ako nakikilusap, humihingi ako sa inyo ng pahinga. Okay? Since 1995, ginagawa ako na ito. So, ako na mismo ang humihingi sa inyo. Pagpahingahin nyo naman ako. Yan. Yan. And by the way, Pwede bang tumayo ang mga taga-pasig? Yan. Nagpun na kayo ulit. Hindi, hindi, hindi. Sinala yan dyan. Ah, Nagulat po ako nung Friday kasi nag-text sila sa akin. At sabi nila, ah, mamaya po meron na kami CPR. So nakuha ko nila yung vision kasi um, I was there two weeks ago. And sabi niya, kuya, pasensya ka na, hindi kami nakaka-attend ng CPR. Kasi nagpabunot ako ng ngipin. <laughs> kasi a-attend ako ng kasi. Now, sabi ko, bakit kayo a-attend ng community prayer rally sa Batasan? Eh hindi niyo naman community yun. Ang community niyo pasig. Kasi ang buha ko nila yun. So they started last Friday. Ah, nung Friday lang, meron ko silang sarili nilang CPR. Ang ako doon, tulad nga ng sinasabi ng ating pinakamagiting na MC, mula doon ay magkakaroon ng buhay sa pase. Amen. Okay? Amen. Pwede ba tumayo tayong lahat at pag-try natin ang apat na ito? Harapin po natin sila. Iunat ang ating kamay, paa, gusto nyo iunat yung wallet nyo, buksan nyo yung wallet nyo, buksan nyo. Bless nyo sila. Lord, naniniwala po kami na may ginagawa ka sa bawat tao sa Pilipinas. Salamat po na nagdala ka ng mga tapat at masipag ng mga tao dito sa Nukaw. Dalangin ko po at sa pamamagitan ng pagkilos mo sa kanilang mga buhay ay hindi lamang sila, hindi lamang yung kung sino ang naroon ngayon ang, ang maaabot ng iyong salita, maaabot ng iyong pagpapala, maaabot Panginoon ng pagbabago ng buhay, hindi marami. Lord, tuluan mo nga mga nalangin ang mga tao nito. Kasama na rin po kami dahil hindi naman namin talaga alam kung ano yung papanalangin namin. Inihiling ko na pusukusin mo sila ng iyong banal na Spirito, Panginoon, upang ang, ang, ang pagudyo ng Spirito ang siyang manguna at magbigay sila ng kalakasan, Panginoon. Hindi ito pang hinawaan, bagpos, higit silang mapuno ng kagalakan na siyang magiging kalakasan nila upang ipagpatuloy, Panginoon, anuman ang itinalaga mo sa kanilang buhay. Maraming maraming salamat po sa pagdadala ng mga ganitong tao. Lord God, kalikitnaan ng loko. Pagpalain mo po ang kanilang pamilya, pagpalain mo po ang gawa ng kanilang mga kamay, at pagpalain mo po ang kanilang mga bulsa sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, thank you. Maraming maraming salamat po sa inyo. Pasig, kanina po, sabi ko, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to Nukong. Kasama mo yung asawa. Tingnan mo at sabihin mo, Mahal na mahal pa yan. Sino ang nagsabi nun? Yun ang gumawa. Ayan. O sinabi ko rin, magandang umago ko sa inyong lahat. Muli po, Mr. Mari Mantinan mo ang iyong asawa at halikan mo sa noong. Sino ang gumawa nun? 
So today I'd like to continue yung uh, series natin for this July. It's called By Design. Ibig sabihin ng ho, lahat ng bagay na itinalaga ng Panginoon ay nakadesign na, naka na ho. Ang gagawin natin, ipapamuhay na lang natin. So, ang Panginoon may design na para sa mga tao, ipapamuhay mo na lang. May design na rin ho ang Panginoon upang sa pag pagkatatag, sa trabaho, sa kasal. And today, I'd like to share with you building by design. And this specifically goes for the family. Building by design. Uh, sino nakakaranas dito na parang yung pamilya nyo nagkakawatak-watak? Nakakawatak-watak, may kailangan mong mag-abroad, dahil kailangan ng pera, you know, hindi kayo magkasundo. Isang salita lang, isang word lang, hindi nyo pa magkasunduhan. You know, mga ganun bagay. Well, I hope by the end of this message, you learn something from the Lord. And I'd like to start off with a verse from Luke 6, 47 to 49. Ang sabi nyo, As for everyone who comes to me and hears my words and puts them into practice. Kaya nga po, ito sinasabi ng Panginoong Jesus, Okay? Kung may words ka, may faith ka because faith comes from hearing and hearing the word of Jesus. But, if you don't put it into practice, bali wala din. So, I will show you what they are like. 48, they are like a man, okay? Building a house who dug down deep and laid foundation on rock. When a flood came, the torrent struck that house but could not be could not shake it because it was well built. 49. But the one who hears my words and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without any foundation. The moment the torrent struck that house, it collapsed and its destruction was complete. So in building, mahalaga ho na malalim ang pundasyon. Malalim ang pundasyon. At sinasabi ng Panginoon, si Panginoong Jesus ang nagsabi nito eh. Kailangan, pag narinig mo yung sinabi ko, gawin mo. Eh? Kaya yun yung practice ko kanina eh. Pakitingnan mo nga yung asawa mo. Bago gusto niyong gawin ngayon, pakitingnan mo nga yung asawa mo at sabihin mo, mahal na mahal. Diba? The thing is, do we hear Jesus? Si Jesus ba yung naririnig natin sa araw-araw? O yung asawa natin babae? Tanga! Ayaw ka na naman! Diba? Tanghali ka na naman gumisip. Wala ka naman trabaho. Sino ang naririnig mo? Lalakin, sino ang naririnig mo sa araw-araw? Si Lord ba? O yung sarili mo? Ang sabi rito eh, oh. Ang sabi rito, pag narinig daw natin yung salita ni Lord, gawin natin. At pag ginawa natin yun, para tayong nagtatag ng isang tahanan na ang pundasyon ay bato at matibay. Dumating ba ng pagsubok at bagyo ng buhay, hindi ito magigiba. Kaya ang tanong ko kanina, medyo nagigiba na ba ang pamilya nyo? Listen to this message. Listen to this message. It's not enough that you have good values in your family. It's not enough. I was raised up in good values. But without Jesus, we can do nothing. Uulitin ko. Good values are good. Okay? It's important. But cannot be compared to the presence of Jesus in our lives. John 15, verse 5. Without Jesus, we can do nothing. Pag wala si Jesus, wala tayong magagawa. Ilan na rito? Sino na rito ang 40 pataas? Napaka-anis na ito. Ang dami niya nang sinubok sa buhay, di ba? Sama na ako doon. Ang dami na nating sinubok sa buhay. Nanagana ka ba? Nanagana ka ba? Ilang porsyento rito? Ang 40 pataas, sinubok ng lahat. 
Ang nagana ka ba? Kung hindi pa, makinig ka sa mensahe nito. Because I want you all to prosper. That's my goal. That's why I'm preaching. I want you all to prosper. And we can only prosper when our foundation is Jesus. Okay? So, gusto kong basahin uli yung Genesis 1, 1 and 2. Because this is how God started building. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was hovering over the waters. Yung susunod ho rito, in verse 3, doon na nagsalita si Lord. Let there be light. Patansin ninyo, in the beginning, sa umpisa, okay, ang mundo ay walang, walang, walang anyo, walang laman, at matilim. Ang tanong, ganyan din ba ang buhay natin ngayon? Walang anyo, Walang laman. Pakilabas nga yung wallet mo kung may laman. Ako, meron. Marami kong ID. At madilim. Eh, hindi mo alam. Hindi mo alam kung saan ka bukod. Madalim eh. Tapos pabalik ka na lang dun sa ginagawa mo dati. Kasi yun lang alam mong pwede mangyari. Madilim, wala kang makita sa harapan mo. Hindi mo makita ang kinabukasan. Madilim eh. But then God spoke. And in John 1, verses 1 to 5, ito rin po, sinasabi, In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. It was God in the beginning. Ito na, verse 3. Through Him. Sino sinasabi rin itong Word? Capital W. Sino yung Word niya? Si Jesus. Palitan natin. In the beginning was Jesus. And Jesus was with God. And Jesus was God. And Jesus, and through Jesus, all things were made. Without Jesus, nothing was made that has been made. See? Kaya kung wala si Jesus, wala tayong magagawa. Subok lang tayo na subok. Trial and error. Baka ito pwede. Baka ito pwede. Sige nga, subukan natin. But with Jesus, for sure, when Jesus is around, when we are staying in the presence of Jesus, tayo ho ay nagtatatag. I'll use the word tataga for the word building. Kasi wala siyang eksaktong uh, translation sa Tagalog. Eh. Meron ho tayong maitatatag kung nandyan si Jesus. Kaya nga sinabi, if you remain in me and I remain in you, you will bear much fruit. But apart from me, you can do nothing. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that, ha that has been made. For in Him was life. Gusto niyo ba ng buhay? Gusto niyo? A life that is better? Yeah, in Jesus. In Jesus was life. And that life was the light of all mankind. Madilim ba niyo ang buhay natin? We need the light. We need that light for all mankind. The light shines. Ito na balita. Oh. The light, mabuting balita. The light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. Hindi ho kayang pukawin ng kadiliman ang liwanag na dala ni Heso Kristo. Dahil ang liwanag na yon ay siya mismo. Dahil siya ang buhay na salita. Tanong, anong sinasalita nyo sa inyong mga tahanan araw araw Ano yung pinagpapalitan niya ng conversation sa bahay? Walang ganito, walang ganyan. Utang, bills, chisihan. Ano? Mamaya will deal with it. But for now, isipin nyo, ano ba yun? Ano ba yung mga salitang nananahan sa inyong mga bahay? Mga kailangan palayasin na. So in Him was light, and that light was light of all mankind. The light shines in the darkness. But now, the light shines in the darkness. And the darkness has not overcome it. 
Actually, kung titingnan nyo, kailanman, ang liwanag kaya niyang, ang ilaw kaya niyang paliwanagin, kahit anong liit ito, ang kadiliman. Pero kailanman, ang dilim, hindi niya pwedeng padiliwin, padilimin ang liwanag. Magkabi, pumunta kayo dito. Magdala lang kayo kahit lighter. Makakita ka ng liwanag. Pero pag maliwanag, hindi ka makakita ng madilim. Tignan niya. So I like to illustrate building by design. So I like to focus on this. This was the time when the whole world has one language and they're moving towards the east. Basahin po natin. Genesis 11, 1 to 9. Meron nung mga negatibong aspeto dito pero marami pong positibo, lalo na yung galing kay God. Genesis 11, 1-9 Now the whole world has one language and a common speech. As people moved eastward, they found a plain in China and settled there. They said to each other, Come, let's make bricks and bake them thoroughly. They used bricks instead of stone and tar for mortar. And they said, Come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens. But the Lord came down to see the city and the tower that the people were building. The Lord said, If as one people speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Come, let us go down and confuse their language so that they will not understand each other. So the Lord scattered them from They're over, over all the earth, and they stopped building the city. That is why it is called Babel, because there the Lord confused the language of the whole world. From there, the Lord scattered them over the face of the whole earth. Marami yung nagsasabi, nagbibigyan ng teore, alam mong dako dito nag-umpisa yung maraming lingwahe sa ibang mundo. So kung may katotohanan man ho yun, tanongin na lang natin kay Adan pag nakita tayo sa langit. Okay, but I'd like to share with you some good insights. Paano ba mag-build? How do we build by design? Remember, the design was already done by God. Ipamumuhay na lang natin. So if we're designing for ourselves, then we're, we're tayo ay lumalayo dun sa totoo at magandang disenyo ng Panginoon ng buhay ng pamilya. Hindi mo tayo pwedeng umalis dun sa ulit na design na. Uh, I've known Kim for the past 25 years. He's an architect. At marami na ho siyang karanasan pagdating sa pagguhit. Pag kinuhit niya, may kapartner ka ng engineer, di ba? Side by side yun eh. Yung mga materialis ho nandun, yung ikinuhit niya, it has to be built and constructed by design. Or else, meron hong mangyayari doon sa itinatag na tahanan dahil hindi sinunod yung isa. Yung mga kalyeho natin, substandard ang ginagamit ng materialis, kaya konting daan ng truck. It's not by design. The original design is maganday, matagayos, matibay ang simento. But it's not done. Why? It's a shortcut ang tao eh. At minsan madalas ang tao nagsishortcut para kumita ng konti. Kapatid, bahaya lang yun. Sa langit, ginto. Yugyugin mo ang langit, babagsak ang ginto sa'yo. Kaya lang, na tinatamad tayo minsan manalangin, hindi natin mayugyug ang kalangitan. Di ba pag lumilin doon, pansinin nyo, pag lumilin doon, yung mga alikabok, umagalaw din. Pansinin nyo, kasi nakataas, pag lumilin doon, sa taas lang tayo nakatingin, tumimpin sa baba. Tingnan nyo yung mga ganun yung mga... Eh kung lilindulin natin ang kalangitan sa pamamagitan ng pagpupurit, pagsamba at panalangin natin, at may yung, yung, yung kaling gawa sa ginto, babagsak mo dito. Kasi nangyayari sa ibang churches, kaya ako nasasabi yan. Yung yugin natin. Huwag po tayong tumahin. Kaya sa CPR, sa CPR, ang desire ko talagang yung pananangin natin. Hindi gano'n. Talagang, mga misis, Ilang beses niyo na napagalitan ng mister mo? Ilang beses niyo na nasigawan ng mister mo? Ganon! 
Ganun ka ba ng lalaki? Ganun ka ka-desperado? Kung desperado ka sa mister mo, ganun, Lord, ganito ako ka-desperado! Ipakita mo sa akin, Lord, sagutin mo ako, hindi ako aalis dito, hindi mo ako sinasagot. Okay, inabot ko na uli ng isang CPR, ah, andito ka pa rin. Kasi yun na sinabi mo eh. Lord, ang, pero alam mo, ang sabi sa Biblia, kung, kung may salita ka ng Panginoon, kung alam mo yung salita ng Panginoon, ask, and you shall receive. Kung alam mo yung salita ng Panginoon, seek, and you shall find. Kung alam mo yung salita ng Panginoon, knock, and it shall be opened to you. Ganyan ang Panginoon. Hindi siya nagbibigay ng hindi natin hinihingi. Alam niya yung kailangan natin. Dahil binibigay niya yung kailangan natin. Kailangan natin, alam niya kailangan natin ng pananampalataya. Yung pananampalataya natin, hindi galing sa atin yan. Ganong kabuti ang Panginoon. Galing yan sa Kanya. Pananampalataya. Yung mabuting pananampalataya niya, huwag natin ipagmalaki yan. Galing yan sa Kanya. So, baybayin natin po ang Genesis 11, 1-9. The whole world had one language and common speech. Imagine nyo, isa lang ang sinasalita nyo sa bakit. Imagine nyo, ano ang nangyayari? Puro word ni God. Diba? Ano kaya ang mangyayari sa tahanan sa pamilya? As people moved eastward, they found a plain in China and settled there. They said to each other, Come, let's make bricks, bake them thoroughly, They use bricks instead of stone and tar for work. Ano po po yung nakita ko rito? In building by design, we have to communicate. We have to talk. Fathers, you have to tell your wives and your children ano ang plano ni Lord sa pamilya nyo. If not, go, go, go ang pamilya nyo. Tinanong ko kayo kanina, nagkakawatak-watak na ba? Then, kung sino man ang tumatay yung lead, spiritual leader ng pamilya, and most of the time, it's the fathers. But fathers, you have to listen. You have to hear from the Lord. If not, what will you tell your family? What will you build on? Sabi nga kanina, ang taong nagtatatak ay parang isang taong nakarinig ng salita ng Diyos at ginawa niya. Ngayon, kung siya ay magtatatag ng isang bahay at ano man ang itatatag niya, ito ay itinatatag niya sa matibay na muog. Saan mo itinatatag? Ang pamilya mo. So, communicate. Men, we have to hear from the Lord. Nagbago lang mo ang buhay naming mag-asawa nung natuto mong makinig kayo. Hindi rin mo ako nagbabasa ng Bible dati. Worship leader na ako, hindi ako nagbabasa ng Bible. Nagagalit pa ako kay ate niya pag pinapaalalahanan niya ako. Hindi ka pa magbabasa. Amen, amen. But when I learned to read the Bible, when I learned to live out what the Word of God says, tungo ng bago ang takbo ng aming buhay. As the father of this congregation, wala ako kung sasabihin sa inyo na hindi nyo ikalalago. There are times maaaring masaktan kayo kung sasabihin ko. Dahil pranta rin naman akong tao. Marami ko sa inyo nakakaalam. Bakit ganun? Hindi ako paligoy-ligoy na tao. Gusto ko, kung gusto kong maraman mo agad kung anong dapat ayusin sa buhay mo, ganun din kabilis gusto ko na umangat ang buhay mo. Pero nasa sa'yo yun. Ang kadalasan hong hindrance dito, pag may nagsasabi sa'yo, anong dapat ayusin sa buhay mo? Ihabang. Eh, ito, okay naman to eh. Tingin natin, okay naman to. Ito yung alam ko eh. Tingnan natin kung saan ka abutin ang alam mo. Mawatak na kami yung pamilya. Sige, tingnan natin. You have to communicate the word of God to your family. 
husband and wife, if there's anything you talk more about, it's not utang. Hindi utang ang pinag-uusapan. Hindi yung kakainin nyo bukas. Salita ng Diyos. Sa inyong tahanan. Kaya minsan nung naliligaw kami ni Ate nyo pag nagdadrive ako. Kasi nagkikwentuhan kami ng mga nabasa namin. So masyado kami busy sa pag-uusap. Hindi ko alam na lagpasan na ng bala namin yung bukong dito. That's how busy we are sometimes. sometimes. And then, bago kami matulog, we exchange our insights and ideas namin, ano yung narinig namin. To communicate, please, husbands, please, wash your wife with the Word of God. Disciple them with the Word of God. Huwag niyong hayaan si pastor ang mag-disciple sa mga misis niyo. Mga mister, kayo ang dapat mag-disciple sa inyong mga asawa at mga mga. Nakagisnan mo kasi natin dito sa Pilipinas. Kailangan pare, kailangan pastor. Hindi mo. It is the ordinary people who are doing extraordinary things who should do what God has designed for us to do. To build. Tama na po yung yabang. Wala akong kayo hinatin. Mayabang din ako dati. Wala ako. Saan ako pinulot sa kangkungan? Sad-sad. Wala akong pagdadagan sa inyo ang kayabangan. So communicate. Communicate clearly. Communicate well. And then, Verse 4, sabi ho, Then they said, Come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens. When you communicate, mga pamilya, when you communicate, show your family a vision of where you are going. Envision. First, Learn to communicate and then envision. Dito ko kayo dadalhin. Dito tayo pupunta. Ito yung nakita ko. Ito yung nakita ko habang kinakausap ako ni Lord. Alam nyo, there are times, just two weeks ago, tinatanong ko si Lord, Lord, tama pa pa itong ginagawa ko. Saan ko na dadalhin ang nung kompatasan? sampung taon na kami magkakasama. Ah, sampung taon na tayo. Sino ay nandito noong no, no 2007? Tinanay Paz. Sa original ng mga Maria siya na nangangagala. Ulitin ko, may bistayan mo talaga eh. May bistayan. Pag binistay ka, at ayaw mong maduro, hindi ka lulusot doon. Wala hong nakakakuwing na malaki. Okay, Pero pag lumusot ka doon sa bistaya, magiging halimbawa ka sa mga. Dinudurog ni Lord yung kayabangan. Dinudurog ni Lord kung ano man ang naitatag natin. Para magsimula siya ulit. By design. By design. Sabi niyo, by design. By design. Huwag mo na lang pahirapan niyo sa sarili mo, kapatid. Meron ng design si Lord. Kausapin niyo na lang siya. So, in vision, whatever God shows you, kami po ni atin niyo ay nag- uh, uh, what do you call that? Uh, marriage. Uh, uh, ano yun? Anong tawag doon? Basta marriage seminar. Yeah. Marriage seminar. And I'm planning to have one here. And we always tell the couple, God speaks to the man first. Hindi yun normal na ang babae ang spiritual leader ng pamilya. Not in the absence of the man. The man is dead or nabray kayo. But if the man is present, it is the role of the man to envision, to give vision to the family. Dito tayo dinadala ni Lord dito tayo. Ito yung church na napanaginipan ko. Ito yung church na pinakita sa akin ni Lord. Ito, ito yung ipamumuhay natin. 
And to be able to do that, first you have to learn how to communicate. And communicate clearly. When God shows you a vision, then you can communicate it to your wife and to your children. Parang si God, although nauna niyang kausapin si Mary at i-announce na may paglilihin niya si Jesus, kinausap din naman si Joseph. So, God talks to both of you, but most of the time, God speaks to the man. God speaks to the man. Kasi tayo yung itinalaga na spiritual leader ng ating pamilya. Okay? Misis, pakitingnan mo nga ang asawa mo. At sabihin mo ito. Hoy, gising! Hindi ito. Panahon na. Hindi, hindi ko kayo pinagagalitan o nire-review, pinapaalalahan na po kayo. Kung gusto nyo umangat ang pamilya mula sa inyo hanggat sa kap, bunsok, bunsok anak nyo, kailangan ho natin gumising. Kailangan ho natin gumising. At misis, huwag mong pagalitan ng mister mo, i-encourage mo siya. Huwag mong ipakita sa kanya yung mali niya. Ipakita mo sa kanya kung anong pwedeng mangyari kung sumunod siya sa salita ng Diyos. Pag may na, misis, pag may narinig akong pinagalitan niyo, mister niyo dito, ako mismo magagalit sa inyo. Ito ko lang. Ang asawa kong lalaki ay hindi pinapagalitan. Ini-encourage niyo. Tumahin ka niyo. Diba? Ito ang tinelas mo, ha? Bakit ito lang ang dala mo? Ha? Yung pala may hihingin, may itatanong, yun, no? Kaya, Jenny, pag uwi niyo mamaya, alisin mo ang sapatos ni Dudes. So first, learn how to communicate, and then envision. Ito, ito. Ito ko tatalim ng pamilya. Ito yung narinig ko kay Lord. Gets na? Yan. And then, pag nag-communicate mo na yun, ito na, ito na yung vision. Siyempre, gagawin nyo na. But, verse 5, But the Lord came down to see the city and the tower the people were building. So, si Lord means, no? pinakita niya, kung ano man ang itinatatag nyo, habang nilalakaran nyo yung vision at kinocommunicate nyo, i-inspect nyo. Inspect it. Huwag lang yun, sige lang. Mag-reflect kayo. Tama pa ba itong ginagawa natin? Baka nalilis tayo, baka nagagawin tayo sa kaliwa o kanan. No? Baka may anak kayo na taliwas yung ginagawa dun sa itinatatag nyo. Inspect. Si Lord mismo gumawa nito, He came down to see the city and the tower the people were building. Since we, the men, the husbands, are the spiritual leaders of our family, we ought to inspect ano na ba? Hindi yan yung nag-church ka lang kung Sunday, o oh, matin ka ng cell group, o sino lang. Husbands, kinocommunicate nyo ba yung, 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 mga, yung mga ibang magagandang nangyayari sa inyo? Hindi naman lahat. Huwag yung, yung, yung kikwento yung buhay ng mga kasama nyo. Pero yung magandang naranasan nyo sa cell group, mga lalaki, kinikwento nyo ba kay Mrs. Si Louie, kinikwento mo. Sino pa dito nakikwento mo? Misis, kinikwento ko kami kay Mr. Yung magaganda nangyayari sa isang cell group. Mr. Kinikwento mo ba yung sinabi sa'yo ni Lord pag umaten ka ng Sunday at narinig mo yung salita ng Lord? Ay, yung mensahe ng Panginoon. Kinikwento ba kami ni Sis kung anong nagawa sa'yo? Misis, ganun ka rin ba? Nagkikwentuhan ba kayo dun sa ginagawa ni Lord sa buhay nyo? Dun sa itinatatag? Dun sa binibuild ni Lord sa buhay nyo? Pinag-uusapan nyo ba yun? O kanya-kanya pa rin kayo? Sa inyo, to go back to number one. You, have, you should learn to communicate. You should learn to envision. At i-inspect nyo yung isa-isa. Mr. Mrs. Mrs. Tanoy mo si Mr. Ay, natutunan mo ba sa selby? Pag tinatanong ka ng ni Mrs., ibig sabihin, tinuturuan ka na ni Lord magsalita. Kasi yan ang unang tinuro ni Lord kay Adan nung siya ay nasa hardin, wala pa si Eva. So kung magkahiwalay kayo, nasa trabaho kayo, mister, mag-aral na kayo magsalita. Dahil pag uwi nyo, kakausapin kayo ni misis. Assignment, mga misis! Kausapin nyo ang mga asawa nyo. Lalo na galing sila sa cell group. 
Okay? Pag ayaw sumagot, sabihin niyo sa amin. Ito lang. Kailangan mo kayong inspect. Ako ang spiritual na aman niyo dito. If I will not do that, inutil yung spiritual father ko. And if you don't want, kapatid, sorry ha. Mayaman ka. Dahil may nag-inspect din ang buhay ko, kaya ako nagkaganito. If somebody, if God puts somebody over you and you cannot follow that person, mayaman na. Understood? I'm talking to you as a father, not as a pastor. As we build together. No comments of family. It's just na kailangan ko tumayo rito dahil ito. Nakaugalian natin. So inspect. Inspect nyo. Inspect nyo yung mga bag ng anak nyo. Inspect nyo yung mga ginagawa ng anak nyo. Ano ba pinapanood nila? Hindi, sige-sige lang. Para nang tumigil, bibigyan nyo ng gadget. Minsan nga, nag-iisip ako. Lord, ano kaya? Ipagbawal ko yung gadget. Kasama ko. Isang buwan. Walang magsiselfone, walang magagadget sa loob. Sige nyo. Facebook. Walang email. Sulat kamay. Punta ka sa post office. Tingin nyo. Gusto nyo yan? Ano yung business ako eh? Eh kung si Lord magsabi nun sa inyo ngayon, susundin nyo ba? Ano yung business ako eh? Hindi ka ba yan? Hanggang saan ba natin kaya talagang sundin si Lord? Eh, alam naman natin, every good and perfect gift comes from whom? So, pag nagsalita ni Lord, if every good and perfect gift comes from the Lord, when the Lord speaks, lahat yun is perfect and good. Pero ayaw pa rin natin pakinggan. Kung may tumingin sa labas, tumingin kayo sa amin. Eh, madali tayo. Pag may nangyayari, madali tayo. So, inspect. Inspect niyo yung buong pamilya niyo. At sabihin niyo sa mga asawa niyong lalaki, next week, gusto ko sila makita rito. Gusto ko sila makita sa selfie. Okay? Kung hindi, hindi yan ang lalaki yung tinalaga ni Lord para sa buwan niyo. Hindi ko sinasabing iwan mo. Pag-pray mo na. Pag-pray mo na. Kahit natutulog, elehans mo. Sabihin mo sa cell group po, patrain natin na mister po, kailangan, kailangan yung si Lord. Ito ko lang, saan ka dinadala? Sipin mo, saan ka dinadala? Napapalapit ka ba kay Jesus o napapalayo? Sagutin mo ko. Sino mas mahal mo? Si Jesus o nasawa mo? Mali, di ba? Dapat si Jesus. Kasi kung mahal mo si Jesus, mamahalin ka ng asawa mo at matututo mong mahalin yung asawa mo ng tama at tiyak. Pero minsan, mas gusto mong makasama yung asawa mo kaysa kay Lord. Ito lang. I'm speaking the truth. Next, tuloy tayo. Habang ini-inspect ni Lord yung mga ginagawa ng tao, may napansin siya. At napakaganda ng napansin nito. The Lord said, He was one people speaking the same language. They have begun to do this. Listen! Then nothing they plan to do will be impossible for them. Kung nagko-communicate sila, kung may vision sila, kung ini-inspect nila yung kanilang ginagawa, Okay? If they start to do something, then wala nang imposible para sa kanilang magawa. That's why I want you to learn this. Pero alam ko, doon sa number one pa lang, communicate, mahirap na eh para sa mga lalaki. Totoo lang. Sinong nahihirapan dito mag-communicate, magsalita, mga lalaki? Ako isa. We have to learn how to communicate. And we can learn this 
from the man himself, Jesus. Men, we have to learn how to communicate, most especially the word of God. Or else, makita natin dahan-dahan gumugulo. Hindi ako nananakot. May epekto ang hindi pagsunod. But the Lord said, tingnan mo sila. Kung nagko-communicate sila at isa lang ang sinasabi niya, isa lang ang pinaniniwalaan nila, at inaayos nila kung paano ito ginagawa, lahat ng gagawin nila, posible. Gusto mo ba yun sa pamilya mo? Do you want everything to be possible in your family? So good! Eh kung dito lang, di kayo makasagot, paano pa paglabas nyo doon? Opo lang, yes lang, hindi nyo masabi. Eh paano pa paglabas doon, hindi nyo kilala yung kausap mo? Paano pa kung hindi mo kapananampalataya yung kausap mo? Paano ka makakapagsalita? Eh dito lang, hindi ka na makapagsalita. So gusto mo bang lahat posible sa pamilya mo? Opo! You should learn to communicate. You should have a vision. And you should inspect everything that's going on in your family. But then the fourth one, you should observe. God did that. Nag observe siya. Hinayaan niya magtatag eh. Don't you think God knows what they're doing or what's in their hearts and what's in their minds? God knows. Pero hinayaan pa rin niya. Hinayaan pa rin niya. Actually, most of us knows this story. Nagtatagpo, babalikan ko yung kalahati ng verse 4. Ang sabi ro ng mga tao, let us build ourselves a city. Why? Ito yung reason nila. So that we may make a name for ourselves. Otherwise, we will be scattered over the face of the whole earth. Ang tanong, did God give us a name already? Who was here when I preached about for His name's sake? Sino yung nandito? For His name's sake. Yung glory kanina, maganda yung sinabi ni Aaron. Meron din akong nakita almost the same. The glory of God is the radiance of His holiness. Yung reflection ng holiness ni God, yun ang glory niya. That's why the, the earth is filled with His glory. Do you want the earth to be filled with His glory? Tumindi kayo. Tayo na lang ang hinihintay. Totoo. Totoo yan. That's true. I'm not saying this dahil preaching ko siya. Tumang bilis yung sumunod. If you stand up for what the Word is all about, if you stand up for Jesus, His glory is manifested. Kahit wala tayo, it can happen. But you know guys, mas mabuti na yung kasali tayo na nagtatatag si Lord ng kasaysayan niya dito sa lupa habang naririto tayo kaysa hindi tayo kasali. Dahil hindi natin siya pinansin. Po na kayo, maraming maraming salamat po. Sabi rito, kaya sila nagtatatag, gusto nila ng pangalan para sa sarili nila. Yabang yun. They did not understand what God was doing. God already gave us a name. Meron na tayo. Lahat ng ginagawa natin is for His name's sake. Kahit nga yung pangako niya, isinumpa na niya sa pangalan niya para lang magkatotoo. Dahil tayo, pag sumusumpa tayo, napapako. Ang to lang, mga pangako natin, napapako. Pero, for our sake, for our benefit, He promised under His name's sake. And these people, may abang sila, gusto nila magtatag ng isang lungsod at isang tore na abot hanggang langit para daw hindi sila magkahiwa-hiwalay. Okay? Hawakan niya ang kaisipan na yan. Tutuloy ko. So, pag may tinatatag kayo in your family, you observe. Baka may kailangan idagdag, baka may kailangan alisin, you know, 
observe what are the good things na nabubuo dun sa pagtatag ninyo. Starting with communicating the Word of God. Starting with envisioning through the Word of God. Starting with uh, inspecting it. And then observe nyo, ano na nangyayari? Ano na nangyayari? Well, pag nandito ako sa harap, I was trained to observe the people. I respond to whatever is happening there. Hindi yung ako yung... Kasi I was trained on stage. All my life I've been singing. So, I'm trained to respond to whatever what, what's going on with the audience. So, hindi ako... Hindi, parang... Hindi ako... Nai-istorbo. Huh? Tulad dito ang tatlong ton, hindi ako nai-istorbo. Kung ayaw nila makinig, wow! Biro lang yan. Biro lang yan. Hindi ako nai-istorbo. But I'll call your attention. Because I was trained that way. When I was singing, hindi pwedeng ko kontrahin mo yung audience. I have to work with them. But sometimes I see people looking outside, I call your attention. Diba? And now, nakita. So, kailangan minsan, kailangan ko sumigaw. Di ba? Nakising ba kayo? Oh. See? I'm really teaching you. Because one day, you're gonna be here. One day, you're gonna be here. Nung sinuko ko ulit yung buhay ko kay Lord, the Lord brought me to a church in Greece. In a box like that. Yung nagsama sa akin, sinabi ko sa kanya, One day, hindi mo na ako makikita sa tabi mo. Pag-ando na ako sa baba. Gagawin ko rin yung ginagawa mo. At ito yung sinabi ng mga nagtatatag noong unang panahon. Gusto namin gumawa ng lungsod at tore hanggang langit para hindi kami magkahiwa-hiwalay. Mamaya, tingnan natin kung ano nangyari sa kanila. So, ito na yung nangyari. Verse 7. So, Nakita ni Lord na itinatatag nila ito para sa sarili nila. They were so self-centered, they want to build a city for themselves. And the Lord said, Come, let us go down and confuse their language so that they will not understand each other. Mga ama, mga ina, i-check niyo yung language niyo sa bahay. Baka hindi na kayo nagkakaintindihan. Use the word of God. Use the word of God. Not to rebuke, but to show that. There is a time for rebuke, but most of the time, use the word of God because you want to convey the message of love. Verse 8, So the Lord scattered them. Yung kinatatakutan ng mga tao na nagtatatak ng sarili nilang lungsod at torre. Eto na. So the Lord scattered them from there, oh, uh, from there over all the earth. And they stopped building the city. They stop building the city. Yung vision nila na nakasaralay doon sa sarili nilang kapakanan. May tanong ako, masama ba mag-build? Hindi, yeah, diba? But you have to build by design. God's design. That's why we're encouraging everybody to do devotions. Dito natin nauunawaan. It's not enough that we know the word. Okay? Baka first time yung narinig to. It's not enough that we know the word. We should understand it. And the only person who can, who can satisfy us in understanding the word is the Spirit of God. So mo ng knowledge, basahin mo yung Biblia from Genesis to Revelation. That's full of knowledge. Pero kung hindi mo nauunawaan, talo ba lang? Sabi nga ng Ethiopian eunuch kay Philip, paano kung mauunawaan to kung walang magpapaliwanan sa Only the Holy Spirit knows the thoughts of God. As a man knows his thoughts, the Spirit of God knows the thoughts of God. That's why when Jesus was on earth, He was relying on the Holy Spirit to teach him what to say and show him what to do. We're still on earth. 
Pero pwede natin ma-experience ang langit because that's part of our purpose. Ibaba ang langit sa lupa. How can we do that? With Jesus. By His Spirit. Well, that's Jesus nasa right hand of the Father siya. But He gave us His Spirit. He gave us His Spirit. So, nagkalat-kalat nga yung mga tao. Yung kinatatakutan nila. Yung gusto nilang gawin. Alam mo, masama ang mag-build it. But we have to build by design. Yung itinatatag nila at yung kinatatakutan nila, nangyari ba sa kanila? Minsan po, may panahon na kailangan para sa Diyos na pinapakain pa natin sa iba. Kasi natatakot ako, hindi ako pumasok ngayon, baka kumakain mo yung pamilya. Pag hindi ako nagtrabaho ngayon, baka kumakain mo yung pamilya. Ano? Papabayaan ka ba ng ama mo sa langit? Jenny, mas mahalaga pa ba ang ibon sa'yo? Ibon. Eh bakit yung ibon kumakain? Minsan kasi masyado lang tayo mapili. Umpisa tayo sa pinapagawa, tinatatag nila. I like to move on. I like to us to read 1 Peter chapter 2 verse 4 to 6. So, when we build We must communicate. We should envision. We should inspect. We should observe. But then we should also know the basic idea of what building is all about in terms of God's design. Ito yung sabi sa aklat ni Pedro. Sa sulat niya, isinulat niya. As you come to Him, meaning Jesus, the living stone, rejected by humans, wag ko natin gagawin yung ginawa ng mga araw, ng mga tao ng araw, nire-reject si Jesus. Huwag na huwag. Isi sabihin mo kay Mr. Huwag na huwag. Okay? Sa ngayon, ikaw ang Holy Spirit niya. Rejected by humans, but chosen by God and precious to Him. You Also, sabi mo sa katabi mo, ikaw din. Like living stones, okay, maliit na S na yan, are being built into spirit, a spiritual house to be a holy priesthood, offering special spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For in scripture it says, See, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in Him will never be put to shame. Kabalikan mo kanina yung look. Di ba pag nagtatag tayo at hindi matiba yung pagkakatatag natin, pag dumating ang onos, pag dumating ang pagsubok ng buhay, nagigiba. Hindi ba ho kahiyahiya yun? Hindi ba kahiyahiya na pag nagmamaneho, kagagawa lang nung kali pagkatapos ng isang buwan, sira na. Hindi ko ba nakakahiya yun? Hindi ba kahiyahiya at we're professing that we're Christians pero walang nangyayari sa buhay natin? Hindi ba kahiyahiya yun? Ha? Di ba? O Christian, Christian pa ko. Dahil mo naman ko pa. O Christian, Christian ka pa. Numura ka naman. O Christian, Christian ka pa. Sinungaling ka naman. A Christian, Christian ka pa. Yung mga yung buhay mo. Sorry ah. Hindi ka pa kasal. Sorry, hindi, hindi ko pa yung tinuto ya. Sorry. Pero this is the truth. When we know the truth, the truth will set us free. Pag alam natin yung katotohanan, ito muna, testing mo. Pag alam mo natin yung katotohanan, mapapalaya ito. Masakit. Masakit malaman ng katotohanan. Okay? Masakit po na sabihin ng misis sa inyo sa inyo, alam mo, ayabang mo. Masakit po yun. 
Pero yung nakatotohanan yun. Pero nung sinabi sa amin ng misis ko yun, kasi yabang nun. Ah. Para kung binusan, mainit, matuun. Pero nagbago. Lord, may yabang pa pala. Kailangan siya mga. Lord, magagalitin pa pa rin kaya pala. Kailangan siya mga. Ayusin nyo, pwede na maayusin eh. Yun hindi pa kasal dito. Magkakasal ko kayo. Walang bayad. Ano ba? Pakasal natin yung gusto magpakasal, okay? Hindi huwag lang yan. Hindi huwag lang. Kasi naitatak sa Pilipino, kailangan may handa. Kailangan may handa. Kasi tinitingnan natin yung handa ngayon. Yung handa sa langit, hindi natin tinitingnan. Pag hindi natin inayos yung buhay natin ngayon, hindi natin matitikman yung handa doon sa langit, eh mas masarap yung handa doon kaysa dito. Eh minsan kahit pag piyesta, gusto natin maghanda, mamumutang pa tayo. Wala na nga tayong pangkain araw-araw, eh pangumutang mo pa yung piyesta. Don't report the word. Lukuluko pa. Mali. You're building on the wrong foundation. You're building on the wrong observations. You're building on the wrong vision. Sorry. But today, everything will change. Today, everything will change. And Peter was saying, kailangan maniwala mo dun sa itinatag na ni Lord. Wala nang iba pang pwedeng itatag na pundasyon. Sabi nga ni Gets, See, I lay a stone, a chosen and precious stone, corner stone. And God, tayo, katulad din tayo ng stone, kaya lang, hindi eksaktong pareho because Jesus is the only bigaten. Siya lang ang kamukhang kamukha. Tayo, hawig. Sabi mo sa katabi mo, hawig ka. Tama si Gilbert, tayo ka. Ano ba si Gab? Gab, tayo ka. Nantay niya yung dalawang yan. O, di ba? Hindi, si Gab, hindi exact. Hindi, hindi ko pa kayo pinapaupo. Eh. <laughs> hindi, hindi, hindi sila eksaktong itsura, pero hawig, di ba? Hawig. Maraming salamat sa inyo. Hawig sila. So, hawig din tayo ni Jesus, pero ito yung pagkakaiba eh. You also, like living stones, are being built. Sabihin nyo, being built. Keep this in mind. Hindi tayo ang pundasyon. Hindi rin tayo ang builder. Jesus is the builder. Tayo, raw materials. Stone nga eh. Noong unang panahon, yung mga tao, nag-build sila ng Tower of Babel, hindi sila gumamit ng stone. Nag-bake sila ng bricks. Ayaw nilang gamitin yun galing kay Lord. Natural yun yung stones galing kay Lord. Bakit kailangan pa nilang gumawa ng bricks and stones? They, they wanted, ayaw nilang may kinalaman si Lord sa buhay nila. Ang tanong, tayo ba? Ganun din? If we don't allow God to build us, then wala tayong kinalaman kay Lord. Kung hindi na babago yung buhay natin sa pakikinig, then we're not allowing God to build us. If our lives are not getting better, then we're not allowing God to build us because Jesus is the builder. We are the raw materials. In 1 Corinthians 3.11, it is said, For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Huwag na ho natin baguhin. It's been done. Eh. The design is already there. The basic, true, and deep foundation is already there. Colossians 1, 16-17 For in Him all things were created. May gusto ko bang mangyari sa buhay mo? Sagot! Lahat ng bagay nakakapangyari sa pamamagitan ni Jesus. For in Him, in Pasok ka. In Him, all things were created. Things in heaven and on earth. 
visible and invisible. Kahit yung mga ideas, abstract things, kahit yung mga bagay na nakikita, galing sa kanya yun. Whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. He is before all things. Kaya nga, in the beginning, He is before all things, and in Him all things hold together. Okay? Jesus is the foundation of what we build. And mind you, He is the builder, we are the raw materials. Huwag nating angkinin yung trabaho niya. Ang trabaho natin, birang raw materials, ay manatiling raw. Para kung ano nga gagawin ng builder, makaayon tayo. May sarili tayong hugis, ayon dun sa design. May sarili tayong laman at kakayanan, ayon dun sa design. At meron din tayong gamit, ayon doon sa design. If Jesus is not the foundation, it will not hold together. Tanong ko sa inyo kanina, nakakawatak-watak ba kami nun? If Jesus is not the foundation, it will not hold together. But if Jesus is the foundation, He holds everything together. Ba't di na lang niya gawin? May gusto siyang ituro eh. May gusto siyang ituro sa atin. Iba yung, ay, mali yan. Tayo, ganun tayo magturo. Mali yan, ito lagay mo. We know the knowledge. Kung tama o mali. But to understand it is different. Gustong ipaunawa sa atin ni Lord para maipasa natin. Kasi pag naunawangan natin kung ano yung pinapagawa niya, maipapasa natin. Hindi mo pwedeng sabihin, ay, nabasa ko lang yan dun. Unawang-unawa mo, buhay sa'yo. Kaya tama yung wisdom mo. Tama yung wisdom mo sa pagtatatag. Kasi nakuha mo yung knowledge mula kay Jesus. Naunawaan mo to kasi ang banal na spirito nagpaliwanag sa iyo, sa akin. Kung magkagayon yung application natin sa buhay, tama. Tama yung pamumuhay natin. Let us build on the true foundation. Dito na po ako magtatapos. Matthew 16, 13-18 Magkakasama po yung mga alagad at si Jesus nagtatanong dahil ang dami na pong chismis na nagkakalat. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, uh, He asked His disciples, Who do people say the Son of Man is? They replied, Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others, Jeremiah or one of the prophets. But what about you? He asked, Who do you say I am? Sinto muna ako. Sa pamilya nyo, Ama, tinatanong nyo ba sa pamilya nyo, sino si Jesus sa iyo? Mahalaga ko na maunawaan natin kung sino si Jesus sa atin. Paano ka magtatatag kung di mo naunawaan? Ah, Lord siya, Savior. Knowledge siya. You need to understand what the, name, what the Lord and the Savior is. Pero totoo lang, as spiritual leaders, fathers, do you ask your wife and children, who is Jesus to you? Mga ama, naitanong mo na ba sa mga anak mo? Sino si Jesus sa'yo? If not, you can start today. Pag-uwi niyo, hanap niyo kayo. Sino si Jesus sa iyo? Ask them. Why? Because they have to know. They have to understand. Because Jesus is the foundation. So yung fruit na ini-expect nila, tama. 16. Simon Peter answered, You are the Messiah, the Son of the Living God. Jesus replied, Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this is this was not revealed to you by flesh and blood, but my Father in heaven. Kailangan po yung pundasyon natin. Kung paano tayo nagtatatag, revelation po yung galing sa Ama. Hindi lang sa jawi-jawi, hindi na lang baka sakali. Ah, ito yung ganito tinatag ng tatay ko yung ano eh. 
kami, ganito na rin ako. Eh kung hindi nga umangat eh, hindi nga umaasenso, hindi nagbabago, gagayahin mo pa yung tatay mo? Ba't di mo nalang pakinggan yung tatay mo sa langit? Mas matindi yun kaysa tatay mo. Totoo lang, mas matindi yung tatay ko sa langit kaysa tatay ko. Pero sinusunod ko yung tatay ko sa langit at ginagalang ko pa rin hanggang ngayon yung tatay ko rito sa langit. Dahil wala naman ako rito, wala siya. Pero sa pagtatatak ng buhay at pamilya, huwag po natin gayahin ang mga sinauna. Diba? Minsan binabalikan natin, sana, no, sana ngayon no, na lang. No. Diba? Hindi yung noon. Ano yung parating? Isa lang ako nakakaroon, nakakalong kung ano yung parating. Si Lord lang. Eh pwede ko natin ipamuha yung bukas na yun kung kilala natin si Jesus. Ngayon pa lang ipinamumuhay na natin yung bukas. So pag-usapin mo natin ang ama natin sa lahat. Because He designed this all for you, for me, for your benefit and mine. Eighteen. And I tell you, you are Peter. And on this rock, I will build my church and the gates of Hades will not be broken. Kapatid, kung si Jesus po ang pundasyon nyo at ang katotohan ang itinuturo, Jesus sa pamamagitan ng kanyang katuwiran, kahit demonyo po, hindi kayang kampalain ang Panginoon. Naintindihan nyo? Saan ba galing ang sakit? Saan galing ang kahirapan? Galing sa demonyo nyo. Pero kung si Jesus po, ang katotohan mo, ang siya nating kundasyon, and the gates of Hades will not overcome. Wala hong kamatayang papasok. If the family is at the moment being scattered, mag-reflect po tayo if we are doing or building according to God's design. Before I ask the worship team to come up, malalapit naman po kayo eh kayong mag-asawa, reflect. Sipan nyo. Yung pagtatatag nyo ba ng pamilya ngayon ayon sa design ni God? O design nyo lang? Or yung just everyday? O sige, ngayon ito bukas, iba naman. Buhay ko yan. Huwag ko natin, huwag ko natin sabihin, bahala na. May design mo sa I want you to reflect. I want you to close your eyes and reflect. Pagkulay-bulayan niyo po, isipin niyo. Ito lang. Are you building by God's design? Or are you building according to your own design? Sinabi ko na po, ang resulta, pag nag-build tayo according to our own design, and according to God's design. Sige po, isipin niyo. At mister, kung maisip mo na mali pala yung design, mag-sorry ka kay misis at sa mga anak mo. Because you're leading them to the wrong direction. Men, be humble enough. If you think mali, be humble enough to acknowledge your mistake before your own family. And start all over again with God's design of building. No matter how and what people try to build, if God is not glorified, it will never prosper. Pag hindi ko naluluwalhatian ang Diyos, ang ating amasalamin sa ating itinatatag, hindi ko yan mananagana. What I would like you to do is this. Jesus said in Mark 14, 15, We heard Him say, I will destroy this temple made with human hands, and in three days, we will build another, not made by hands. As we worship again, as you have reflected, if you are doing 
you are building your life according to God's design. If there's anything you believe that you build according to your design, ask Jesus to destroy what, what it is, whatever you have built, and ask Him to raise you up according to His design. So wherever you may be, I won't ask you to stand up if you feel like standing up. Just stand up. Ano man po yung naitatag nyo na hindi ayon sa salita ng Panginoon. Sabihin nyo, Lord, wasakin mo na ito. O wasakin din naman niya eh. Mabuti na yung tayo na mismo ang nag-confess. Lord, wasakin mo. Wasakin mo na ako. Parang walang matira kung di ikaw lang. Let's be serious about this. In two months time, our declaration of oras na. This year, we have to start anew. Huwag na ho natin intayin pa yung susunod na anniversary. Today, today, we start a new month. Mag-umpisa na ho tayo ng bago itong araw na to. God, wasakin mo lahat ng naitatag ko. At gusto kong itatag mo ako ayon dun sa design mo. Let that be your prayer. Let that be your heart and mind today. And be serious about it. Don't miss this out. Hindi lang to isang altar call o isang panawang. Hindi po. Nakasalalay dito ang buhay mo mamaya. Bukas, sa makalawa, sa isang linggo, sa isang buwan, at sa mga taong pang darating. Makinig ka na kapatid. Makinig ka na. Isuko mo na kay Lord ano man yung itinatag mo. Let's humble ourselves before God. Let us pray. Let us seek His face and turn from our wicked ways. Because God is going to build something great, something exciting, something wonderful that you haven't seen or tasted in your life. Because God wants to bless you. God wants to, you to experience blessing and feel how it is to be blessed so you can make others feel the same thing as well. Sabihin mo kay Lord, Lord, ito po yung itinatag ko. Ang tagal-tagal ko na pong tinitiis yung buhay na itinatag ko. E sinusubo ko na po sa inyo. Ito po yung naipasa sa akin ng mga lolo at magulang ko, pero narinig ko po hindi tama. Inaalisan ko na po ito. Magsisimula ko ako. Hayaan mong alisin ni Lord yung hugis mo dun sa itinatag mo. Hayaan mong ma-empty ka. Hayaan mong sa bahagya ay magbilin ng sanunay. Sinasabi ko sa akin ng misis ko na nagpalaser ko siya ng mata. Panandilian, nagdilim yung paningin niya. Pero nung ibinuka niya yung kanyang mata, after a few seconds, ang liwaliwanag din. Ang liwaliwanag daw. And I want you to experience that light. Because this will change how you love God. This will change how you worship God. It's not enough that we have ministries. Ministries are nothing. Before God, the most important thing to God is us. It's not what we do. It's us. Think about it. You have ministries. Lord, ito ba yung gusto mo? Because ministry is not about what we want to do for God. It's what God wants us to do for Him. Yan ba yung pinapagawa sa atin? And if you are in a ministry where you are not growing, then you have built the wrong way. Go back to God. Go back to the Word. Go back to Jesus. Kasi pag si Jesus ang nagtatak, madali lahat eh. The journey will be light and easy. Light and easy. He's not saying walang burden, walang trouble. He's not saying that. But everything will be light and easy because He will always be there. He will always be there.